Well, that's a different part of the story. و این بخش متفاوتی از داستان ما بود که دیدیم. It's only a story, but it does bring out some truths we don't often talk about. این فقط یک داستان نبود که ما دیدیم بلکه یک سری از واقعیت ها بود که متاسفانه ما در, ما در حال حاضر قابل به دیدن اون نیستیم um, in, a, in a country like Britain we don't always see what is very obvious in some other countries وقتی ما داخل کشور هستیم یک سری واقعیت هایی که به صورت مشهود وجود دارد رو نمی بینیم and, and that is that there are spirits which um, are um, enemies of the human soul و همیشه یک دشمن بین روح انسان وجود داره که قابل دیدن نیست Uh, there's only one holy spirit but there are there are plenty of demonic spirits at work um, in this fallen world در این دنیا فقط و فقط یک روح مقدس وجود دارد و روح‌های مختلف و روح‌های شیطانی بسیار زیادی وجود دارد but the lesson of this little cartoon is that They have no power against a person who has set his face to seek the Lord. و در این کارتونی که دیدیم این روحای شیطانی قدرت زیادی در برابر کسی که روحش رو بدنش رو و زندگیش رو فقط و فقط برای دنبال کردن مسیح گذاشته و خدا گذاشته قدرتی در برابر اون ندارد. So For the Christian, we, we recognize that there are, other, there are other powers at work, but we do not need to be in any way afraid of them as long as we seek the face of Jesus. و در مسیحیت ما این را فهمیدیم که قدرت های دیگری وجود دارد و نباید از آنها بترسیم و فقط تنها کاری که باید انجام بدهیم این است که مسیح و خداوند رو دنبال کنیم. The, um, <coughs> the story is still helpful because um, Jesus wasn't afraid to talk about demons. He wasn't afraid to rebuke demons. And uh, it's good for us to be to know that the great power that keeps us on track is the power of god and it, it defeats any other voices any other spirits این داستان یک سری مزایای داشت و کمک کننده بود برای ما مسی... افراد مسیحی و این بود که حضرت مسیح هیچ ترسی نداشت بر در برابر شیطان یا روح‌های شیطانی یا قدرت‌های شیطانی و از آن میگفت و بر آن را بازگو می‌کرد و و این را باید تنها یادمون باشد که تنها و تنها روح مقدس قدرت برتر است و هر گونه روح قدرت دیگری را می تواند شکست بدهد And uh, what, what John Bunyan's story is really telling us is um, this Christian life it, it's not it, it, it's, it's a journey and it can be quite a long journey um, And things happen, but we carry on our progress towards God. و این داستان و این داستان این را به ما نشان داد که زندگی یک فرد مسیحی می تواند مانند یک سفر باشد و این سفر ممکن است طولانی باشد و تنها و تنها کاری که باید انجام داد باید خداوند و مسیح را دنبال کنیم در این مسیح. So, so when when we first come to faith in Jesus. We hear amazing promises of life to come, of um, of uh, paradise, of a, a glorious future for the believer, and those promises are true. وقتی ما روی آوردیم به مسیح وقتی اعتقاد پیدا کردیم به مسیح یک سری 
معاهده هایی بین ما و مسیح به وجود اومد که مسیح به ما قول داده بود یک سری چیزهای بسیار زیبایی مانند بهشت مانند یه زندگی بعدی که در مثل زندگی الان فانی مادی نیست و فانی هستش و تمام این قول ها تمام این داستان ها تمام واقعیت هست این فقط we we taste a little bit of those promises of the future um, glorious state of believers we taste those promises a little bit now we have a taste of heaven even even now و ما می توانیم طعم این قول ها و معاهده های زیبایی که وجود دارد و طعم بهشت را از همه الان به مقدار ناچیز و اندکی حس بکنیم و بچشیم و در آینده افرادی که معتقد هستند این طعم را به صورت کامل خواهند چشید. But the mistake we could make is that because we taste something wonderful when we find faith in Jesus we think oh life's okay now life's easy life's not a problem um, و مشکلی که وجود دارد و افراد مرتکب اشتباهی می شوند این هست که وقتی افراد مسیحی این زیبایی ها و این طعم بهش را می چشند فکر می کنند زندگی همین است و دیگر مشکلی وجود نخواهد آمد ولی متاسفانه این درست نیست زندگی یک مسیر پر فراز و نشیب هستش این فقط what Bunyan says in this story is that when Christian started his walk and he started his journey towards the light well well we have a phrase all hell broke loose um he had lots of opposition things attacking him just because he wanted to follow god و در این داستان ما این را فهمیدیم که این مسیر مسیر بسیار پر فراز و نشیبی هستش برای دنبال کردن روشنایی دنبال کردن وجودیت واقعیت و جمله داریم که میگن جهنم ها همیشه دائمی نیستن و در این راه ممکنه بسیار سختی های متحمل شویم and um, that, that's, that's, it may be true in your life you, you, you start to follow Jesus you think everything is going to be great but it's not um, lots of opposition comes to try to stop you on your on your journey of faith towards everlasting life و و حتی شما به عنوان یک فرد مسیح وقتی روی می آوریم به مسیح اعتقاد پیدا می کنیم به مسیح و در این مسیر مسیر قدم می گذارید ممکن است فکر کنید تمام زندگی همین بوده و حس و بسیار راحت است ولی اینطوری نیست در این مسیر بسیار مسیر پر فراز و نشیبی هست سختی های زیادی میاد که شما را باز می دارد از دنبال کردن مسیح خداوند و روشنایی و می تونید در توانایی آنها نیست که بتوانند شما را باز بدارند وقتی شما اعتقاد راسخی دارید به خداوند But, but what Bunyan is, is showing us is that if we, if we ask, if we seek, um, if we knock on the door, if we keep talking to the Lord, these, these, these wicked powers have no control, cannot harm us as long as we set our face و وقت در این داستان فهمیدیم که وقتی انسان های افراد مسیحی در این راه قدم بر می دارند و تنها و تنها اعتقاد راسخ به خداوند دارند و در این راه فقط و فقط به دنبال کردن خداوند هستن به دنبال کردن مسیح هستن این قدرت های مادی این قدرت های شیطانی هیچ توانایی برای بازدارندگی شما ندارند و شما در این مسابقه در این مبارزه برنده خواهید شد. And that's why Bunyan makes this story that as soon as Christian knocked on the door, these demonic powers didn't bother him anymore as soon as he knocked on the door. و در این داستان فهمیدیم که وقتی افراد مسیحی در را دنبال این مسیر را دنبال می کنند و در به در ضربه می زنند و در می زنند. و همیشه دنبال خداوند و مسیح هستند هیچ چیزی نمیتواند بازدارنده یا آنها باشد
And this is true. Jesus delivers us. Jesus delivers us from the power of the enemy of our souls. و خداوند و مسیح قدرتی را به ما می دهد که بتوانیم در با گروه های شیطانی با قدرت های شیطانی مبارزه کنیم. So let's look at the verse that uh, John Bunyan built the picture of the gate about. Let's look at the verse. بیایید نگاهی بندازیم به متن که در این مورد داستانی هایی را دیدیم. And um, it's Matthew chapter 7 verse 7. I think Abbas is going to read. آقا عباس ممنون میشیم بخونیم. Are you going to read Abbas? میخوایی من بخو... Is it okay to me? I read the... بله سالی. بخواهید تا به شما داده شود. به جویید تا بیایید. در بزنید تا به روی شما باز شود. آمین. 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 Thank you Abbas. That's a that's a very good verse. That's a very good verse to stick in our heads to remember. و این مت متن بسیار زیبایی بود که همیشه بعد آویزه گوشمون بکنه. Ask and it shall be given. Seek and you shall find. Knock and the door will be opened. بپرسید تا به شما داده شود بخواهید تا به شما داده شود بجویید تا بیابید و در بزنید تا در بی به روی شما باز شود امن و این مت سه بخش دارد در بزنید بپرسید و بیابید Well, let me try. I know you want to learn English, but let me try. Ask Persidan, seek Bedon Bale, knock Darzadan. Exactly, Mr. Roger. Amazing. <laughs> you find the Farsi easier than every time you said that. <laughs> <laughs> All right. Ask God. Ask God. That's uh, that's so basic. to our christian life is that everything we hope to be we ask the lord for و مهمترین چیز این هست که از خدا بخواهید و از خدا بپرسید تا جوابتان رو پیدا کنید and, and those three words they're saying really they're saying now now don't give up pers persist be determined و این سه کلمه را وقتی خواندیم و شنیدیم و همیشه باید آویزه گوشمون بکنیم در این سه سر... کلمه کلمه نهفت است به نام مقاومت پس باید در این راه مقاومت کنیم تا به موفقیت و روشنایی برسیم um, and, and Jesus taught us this his most his what we call the sermon on the mount was his Is the first time in the Gospel of Matthew he taught a lot of people how to how to come to the Father. و در اول جلسه زوم به موضوع اشاره شد و اون موعظه در کوه بود که مسیح به مردم گفت چگونه به مردم یاد داد که چگونه بتوانن خداوند را پیدا کنند و از خداوند اندیشه بگیرند و در آن راه قدم بگذارند. And, and thousands came to listen. Thousands came to hear because nobody had spoken like this man. He showed them the Father in what he said and what he did. و هزاران هزار نفر آمدن دیدن شنیدن و هیچ گونه هیچ فردی تا حالا نتوانسته بود مانند مسی این راه را به مردم یاد بدهد این گونه یاد بدهد که بتوانند مردم خدا را پیدا کنند درک بکنند و بتوانند از مسی یاد بگیرند. And both in what Jesus said and and what he did, how he lived, he showed and spoke often about the importance of of prayer, of asking God for what we need. و کار مهمی که حضرت مسیح انجام داد و چیزی که گفت این بود که به مردم نشان داد افرادی که دعاگوی خداوند هستند، افرادی که دنبال 
خداوند هستند باید بپرسند و بخواهند از خداوند and in that in that um, in that sermon on the mount we we'll look at that in that sermon on the mount uh, is jesus best known model prayer and it starts our father we we come to the father و در این جلسه که به نام معزه کوه هست اتفاق افتاد و انجام شد حضرت مسیح مسیح به ما الگویی را نشان داد راهی را نشان داد که بتوانیم دعاگوی خداوند باشیم و چگونه خداوند را پرستش کنیم it would be a very good idea to find that prayer it's in Matthew chapter 6 it would be a very good idea to find that prayer and to read it and it starts Our Father, You are my Father, Our Father, and that's a very good prayer to find and read in Matthew chapter six. و نگاهی به می‌دازیم به مافیو قسمت چهار و قسمت شش که نشان دهنده این بود اولگوی دعا را به ما نشان داد دعا و پرستش خداوند را. And um, at the start of that prayer, Jesus says, "My Father knows." what you need my father knows what you need before you even ask he knows what you need و مسیح در اول این جلسه فرمود که خداوند میداند پدر ما میداند که فرزندانش چه میخواهند و از خداوند چه میخواهند قبل از اینکه مردم حتی از او بپرسند و بخواهند and that word need is very important jesus did not say Jesus did not say my father knows what you want he said my father knows what you need و مسیح و در این سخن به کلمه نیازمند بودن نیاز داشتن کلمه بسیار مهمی هست که تفاوتی ایجاد می کند با جمله که ما میگوییم خود فرزندان چه میخواهند و چه چیزی نیاز دارند پس نیاز داشتن خیلی مهمتر از خواستن هستش You can't always get what you want. شما نمیتوانه هر موقع چیزی را که خواستین به دست بیاورین. But you have to try. You have to ask the Lord. I want a new Mercedes which costs 90,000 pounds, but I know God isn't going to give it to me. برای مثال می توانیم به این اشاره کنیم که من یک ماشین مرسدس می خواهم به مبلغ 90000 پوند، ولی خدا من قرار نیست این را به من بدهد. I need an old car which I can put lots of rubbish in. I'll get that. ولی می توانیم به اون اشاره کنیم که به یک ماشین قدیمی و ارزون قیمت نیاز داریم که بتوانیم در اون زباله های ما رو بگذاریم. That one is a good example, Mr. Roger. <laughs> well, it's perfectly true. <laughs> exactly. Especially in London, everything is expensive. <laughs> Amen. Amen. So This is a lesson in in prayer. We mustn't be like spoiled children in prayer. I want this, I want that. I want no. We come to God and ask him to supply our needs. و در مورد پرستش خداوند ما نباید مانند کودکی خردسال رفتار کنیم که فقط بگوییم این را میخواهم آن را میخواهم بلکه باید نیازهای من را بگوییم بلکه نیازهای من برطرف شود In fact we may we may have that verse I think uh, it's Matthew chapter 6 verse 8 maybe Abbas can read it out for us نگاهی میندازیم به متن که مرتبط با این سخنانی بود که انداختیم و صحبت کردیم بخش ششم قسمت 8 آقا عباس ممنون میشم بخونه وقتی دعا میکنید مانند کسانی که خدای حقیقی را نمیشناسند وردهای بیمعنی تکرار نکنید ایشان گمان میکنند که با تکرار زیاد دعایشان مستجاب میشود اما شما این را به یاد داشته باشید که پدرتان قبل از اینکه از او چیزی بخواهید کاملا از نیازهای شما آگاه است آمین آمین Prayer, prayer is not about endlessly repeating words. You might have seen people do that. That that's what that's what religious people did in Jesus' day. Don't be like that. Just don't repeat words. We must see me, Father. Balke sochar, balke doayetan ra 
آنقدر تکرار نکنه تا مستجاب شود بلکه این تکرار بیفایده است Jesus was saying, open your heart, give God glory, trust him, he gives you what you need. مسیح می فرمان. قلبتان رو باز بگذارید برای ورود خداوند به آن، برای ورود پدر به آن، تا بتوانید رستگاری خداوند و فرزندش رو درک بکنید و نیازهایتان برطرف شود. And that's what was written on the door that, that um... That, that Christian came to, it said, ask and, it, and, and knock and it shall be opened. و این متنی بود که روی آن در نوشته شده و در مهمی که باید آن را در بزنیم و به دنبال آن باشیم که بتوانیم بپرسیم بخواهیم و در کنیم. See, God knows what is good for your soul and he wants you to be somebody who seeks him. و خداوند و پدر ما از ما میخواهد خوبی ما را میخواهد و خداوند میدواند میداند که چه چیزی برای ما خوب هست و چه چیزی برای ما بد هست و خداوند از ما میخواهد که همیشه به دنبال او باشیم و او را دنبال کنیم. He wants your heart to be a heart which 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 says well today in fact every day i'm going to i'm going to beg on bale i i'm going to seek the lord و خداوند از شما قلب میخواهد قلب بازی میخواهد پر از اعتقاد پر از راسخ بودن که بتوانید خداوند را دنبال کنید و هر روز و هر روز این ورد روی زبان ما تکرار شود که ما فقط خداوند را دنبال میکنیم and maybe that's why our lives aren't always easy because if we're too comfortable we we lose that hunger to to seek the face of the lord to look for his presence و اگر زندگی آسان بود این مشکلی وجود داشت مشکلی وجود داشت این بود که اون اشتیاق و ذوق برای پیدا کردن این راه دنبال کردن این راه را از دست می دادیم و به این دلیل است که زندگی پر از فراز و نشیب هست و این فراز و نشیب زندگی را برای ما زیباتر می کنند و بیشتر اشتیاق زیادتری برای ما ایجاد می کند برای پیدا کردن و دنبال کردن خداوند God knows your circumstances He does not want you to be too comfortable he wants you to seek him. و خداوند این را در مورد شما میداند که چه چیزی مناسب شما هست و چه چیزی مناسب شما نیست. پس خداوند زندگی را جوری برای ما قرار داده است که بد نه خیلی آسان باشد نه خیلی سخت و در یک تعادلی به سر میبرد این زندگی تا بتوانیم خداوند را دنبال کنیم. Um, in, in another place in the Bible in the, in the book of Proverbs it, it, it says seek for the lord as though you were seeking for hidden treasure و در قسمتی از کتاب مقدس با... م... کتاب مقدس گفته می شود پس خداوند را دنبال کنید این دنبال کردن مانند گنج پنهانی هستش every christian every person who's going to walk this walk is a, is a treasure hunter و هر فرد مسیحی هر کسی در این مسیر قدم بگذارد و در این مسیر ادامه دهد مانند این است که گنجی را میخواهد پیدا کند یا به قول چیزی که مثل راجع گفتن میشه گفت شکارچی گنج هستش It's like seeking for treasure that the world doesn't always see you can't see it with these outward eyes but there's a hidden treasure in your life seek for him seek his friends و دنبال, خدا، دنبال کردن خداوند مانند گنجی است که نمی، نمی توانیم با چشمانمان ببینیم بلکه با دلمان با،, با روحمان می توانیم آن را درک کنیم و ببینیم و آن گنج پنهانی است که در این دنیا هر کسی توانایی دیدنش را ندارد Exactly, Mr. Roger. Wonderful. و چیزی که بود و وقتی فرد مسیحی در میزند به دنبال پیدا کردن آن گنج با ارزش که آن دنبال کردن خداوند هست. You understand there may be nothing in your pocket, 
There may not be many coins, no, no money, but this Gange, this Gange, you cannot be taken from you. It's everlasting. <clears throat> و ممکنه شما جیب هایت رو بگردین و چیزی در آن پیدا نکنید ولی این ترش این گنج گنج بسیار با ارزشی هستش و همیشه و همیشه مادامال ام هست و هیچ وقت این گنج تمام نمی شود Okay so our last ask seek knock our last word is um dazadan and let's let's um let's look at a verse together Luke chapter Luke 11 uh, verses 5 to 8 Luke chapter 11 verse 5 to 8 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 11 verse 5 to یا اگر تخمق بخواهد آیا به او عرب می دهید هرگز پس اگر شما اشخاص گناهکار می دانید که باید چیزهای خوب را به فرزندانتان بدهید چقدر بیشتر پدر آسمانی شما می داند که باید روح القدس را به آنانی که از او درخواست می کنند ارزانی دارد آمین Isn't that a isn't that a great promise? God is God is good. There is no harm. There is no hurt in God. God can only give us good things. و این مت بسیار زیبا است به دلیل اینکه خداوند همیشه وجودیتش زیبایی و خوبی هست و خداوند فقط و فقط می تواند به ما خوبی دهد نعمت دهد و هیچ گونه چیز مضر یا چیزی که به ما ضرر برساند را به ما نمی دهد. Now remember, God has already, God has already given Jesus Christ to us, His own Son. God has already given Him to us. و این را به یاد داشته باشید که از قلب خداوند مسیح را برای ما فرستاده، پسرش را فرستاده است و این یکی از با ارزش ترین چیزهایی است که خداوند به ما داده است. What, what more, what more can God What more can he give us? He's given us Jesus, his own son. Can he give us any anything more? There is something more he can give us. و به یاد داشته باشید که خداوند چه چیزی با ارزش تر از فرزندش را می تواند به ما دهد تنها فرزندش تنها پسرش را به ما بدهد و این فرد این فرد مسیح می باشد و تنها و تنها یک چیز دیگر با ارزش وجود دارد. And Abbas just read it out. Abbas just read, there's one more thing God can give us, having given us Jesus. He can give us his own spirit, the spirit of the living God, the spirit of Jesus Christ. If we ask, he gives us his own spirit. But دومین چیز با ارزشی که خداوند می تواند به ما ببخشد و به ما بدهد آن تنها و تنها روح القدس است که می تواند به فرزندانش بدهد و این بسیار با ارزش می باشد so, so we want to be people we want to be people who ask who seek who knock and we don't care about the devil we really don't care we are going to ask seek and knock until we find great treasure و ما افراد مسیح افراد هستیم که فقط دنبال می کنیم می پرسیم و در می زنیم تا این گنج با ارزش را پیدا کنیم و اهمیتی به روح شیطانی و قدرت شیطانی نمی دهیم And um, there may be a picture that Chabba can show us which is a picture from one of the stories Jesus told This is not John Bunyan's story Jesus told lots of little stories They're called parables می توانیم به عکس نگاه کنیم که در مورد یک از داستان های مسیح می باشد. And um, there it is. Oh, right. <laughs> That's one parable. That's about a man who finds treasure. و این عکس عکسی است که نشان دهنده فرد است گنجی را پیدا کرده است. And that treasure, nothing, nothing, nothing compares. Not his cows, not his home, not his field. Nothing compares 
to the treasure he found. و این گنجی که این فرد پیدا کرده است قابل مقایسه با دام هایی که دارد با خونه خانه ای که دارد یا هر چیز دیگری دارد نیست. And that's what happens when we find faith in him. و این اتفاق است وقتی که شما اعتقاد داشته باشید به خداوند می افتد. Now there's another picture and it's possible Chaba can show us that as well. This is this is a story Jesus told. و این داستانی است که حضرت داستانی است که مسیح میگوید. And uh, it's a story of somebody knocking on the door late at night waking up his friend he needs bread and 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 he will not stop knocking و این داستان در مورد فردی هست که نشان دهنده این است and, and why did jesus tell this story it, it's to it's to get our hearts to a place where i never stop seeking the face of the lord و این داستان ها رو که دیدیم داستانی بود برای نشان دهنده ای این که ما هیچ وقت و هیچ وقت این راه را از دست نمی دهیم و مقاومت می کنیم در این راه برای دنبال کردن خداوند jesus put it another way um, he said if you are hungry if you are hungry for being right with god if you are hungry for righteousness then you will be blessed پس اگر شما اشتیاق دارید تشنه این هستید گرسنه هستید و اشتیاق آن را دارید که خداوند را پیدا کنید به روی خداوند اعتقاد داشته باشید و این راه را دنبال کنید پس خداوند شما را میامرزد و شما شامل بخشش می شوید so, um... This is a good message from Mr. Bunyan. It's don't give up. You you be somebody. Don't don't be too. Don't turn away. Ask. Paris Paris Sedan. Seek. Bedombale. Knock. Dar Last week once unfortunately. <laughs> Sorry, I mean, my internet connection was lost and I lost your voice. Okay, don't worry. We, we're just saying these three words. Yes. Ask, seek, knock. Say them in Persian. Ask, seek, knock. Bepors, beyob, dombalkon. Okay. Yes. That's it. And uh, if we have a heart which is going to do that, then, um, then the ganj... We will get lots of ganj, lots of spiritual ganj, amen, laid up in heaven. Okay. پس اگر شما قلب بزرگی داشته باشید که بتوانید این کارها را انجام بدهید گنج های بسیار فراوانی پیدا خواهید پیدا کرد و این گنج ها بسیار با ارزش هست و راه ترقی شما را برای رسیدن به خداوند به وجود می آورد. Amen. 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 So thank you, Mezad. Thank you, Abbas.